உலகத்திலேயே மிகுந்த பலசாலி யார் என்று கேட்டால் நீங்கள் யாரை குறிப்பிடுவீர்கள் சிறுவர்களையும் இளையர்களையும் கேட்டால் ஒரு பெயர் அடிக்கடி ஒலிக்கும் அதுதான் சூப்பர்மேன் சராசரி மனிதனால் செய்ய முடியாத கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாத பல சாகசங்களை திரையில் பொறிந்து பார்ப்பவர்களை கனவுலகில் சஞ்சரிக்கவிட்ட ஓர் அற்புத கதாபாத்திரம் தான் சூப்பர்மேன் அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு உயிர் கொடுத்ததன் மூலம் பல்லாயிரம் சிறுவர்களுக்கும் இளையர்களுக்கும் உந்துதலையும் உத்வேகத்தையும் தந்த புகழ்பெற்ற ஹாலிவுட் நடிகர் கிறிஸ்டபர் ரீவ் என்பதுகளிலும் தொன்னூறுகளிலும் உலகின் ஆக பலசாலியாக திரையில் வலம் வந்த அவர் ஒரு விபத்தின் காரணமாக தன் உடலின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டையும் பலத்தையும் இழப்பார் என்று யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க முடியாது திரையில் அட்டகாசமாக வெண்ணில் பறந்த அவர் தன் விரல்களை கூட அசைக்க முடியாமல் சக்கர நாற்காலியில் முடங்கி போனார் அந்த அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்த பிறகு தற்கொலை செய்து கொள்ளும் அளவுக்கு போய் பின்னர் வாழ்க்கையில் போராட முடிவெடுத்து அதன் மூலம் தனது உண்மையான பலத்தையும் உள்ள தடத்தையும் உலகுக்கு காட்டிய அந்த அதிசய மனிதனின் வாழ்க்கையை சிந்தித்து பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நியூயார்க் நகரில் பிறந்தார் கிறிஸ்டபர் அவருக்கு நான்கு வயதான போது அவரது பெற்றோர்கள் விவாகரத்து செய்து கொண்டனர் தன் சகோதரர் பெஞ்சமினுடனும் தாயாருடனும் வசிக்க தொடங்கினார் கிறிஸ்டபர் சிறு வயதிலிருந்தே இரு சகோதரர்களுக்கும் நடிப்பது என்றால் மிகவும் பிடிக்கும் அட்டை பெட்டிகளை கப்பல்கள் போல் பாவித்து அவர்கள் கடற்கொள்ளையர்களாக நடித்து மகிழ்வர் எட்டு வயதான போதே பள்ளி நாடகங்களில் நடிக்க தொடங்கினார் கிறிஸ்டபர் இசை மேல் ஆர்வம் ஏற்பட்டதால் தியானோ கற்றுக்கொள்ள தொடங்கினார் பள்ளி பாடகர் குழுவிலும் ஐஸ் ஹாக்கி குழுவிலும் சேர்ந்து பள்ளியில் மிக துடிப்பான மாணவராக விளங்கினார் உயர்நிலைப் பள்ளியை முடித்த பிறகு அவர் கானல் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார் பல்கலைக்கழக இறுதி ஆண்டில் அவருக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு கிட்டியது நியூயார்க்கின் உலக புகழ்பெற்ற ஜூலியா மேடை கலை பள்ளியில் நடிப்பு பயிற்சி பெற அவரும் இன்னொரு கானல் பல்கலைக்கழக மாணவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் அந்த இன்னொரு மாணவரின் பெயர் ராபின் வில்லியம்ஸ் இருவருமே பின்னாளில் புகழ்பெற்ற ஹாலிவுட் நடிகர்களானது அனைவரும் அறிந்ததே ஜூலியர் மேடை கலை பள்ளியில் பயின்ற போதே கிறிஸ்டபருக்கு பல்வேறு நடிப்பு வாய்ப்புகள் வந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆறில் புகழ்பெற்ற நடிகை கேத்ரின் ஹெபனுடன் முதன் முதலாக என்ற பிராட்வே இசை நாடகத்தில் நடித்தார் அதனால் அவரால் நடிப்பு பள்ளியை தொடர முடியவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில்தான் உலகம் அவரை உற்று பார்த்து அதிசயிக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிட்டியது சூப்பர்மேன் என்ற திரைப்படத்தில் கதாநாயகன் வேடத்தில் நடிக்க உகந்தவரை தேடியது ஹாலிவுட் அதற்காக விண்ணப்பித்த சுமார் இருநூறு பேர் பல்வேறு கேமரா சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் அவர்களிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டு பதினெட்டு மாத படப்பிடிப்புக்கு பிறகு உலக திரைகளில் சூப்பர்மேனாக அவதரித்தார் கிறிஸ்டபர் ரீ அவருடைய கட்டான தோற்றமும் வசீகரமான முகமும் ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்தன முதல் படம் தந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து அவர் மேலும் பதினாறு திரைப்படங்களிலும் பன்னிரண்டு தொலைக்காட்சி படங்களிலும் சுமார் நூற்று ஐம்பது மேடை நாடகங்களிலும் நடித்தார் மற்ற பெரிய நடிகர்களைப் போல் கதாநாயகன் பாத்திரத்தில் மட்டும்தான் நடிப்பேன் என்றில்லாமல் தன் நடிப்பு திறமையை வெளிப்படுத்தும் எந்த பாத்திரத்திலும் நடித்தார் ரீஃப் மிகச் சிரமமான சாகச காட்சிகளில் கூட துணை நடிகர்களை பயன்படுத்தாமல் சொந்தமாகவே நடித்தார் தான் ஈடுபட்ட எந்த காரியத்திலும் அவ்வளவு ஈடுபாடு இருந்தது அவருக்கு நடிப்புதான் அவருக்கு உயிர் என்றாலும் வெளிப்புற நடவடிக்கைகளிலும் மிகுந்த ஈடுபாடு காட்டினார் ரீஃப் அவர் என்னென்ன கற்றிருந்தார் தெரியுமா விமானி லைசன்ஸ் பெற்று இரண்டு முறை சிறிய விமானத்தில் தனியாக அட்லாண்டிக் பெருங்கடலை கடந்திருக்கிறார் படகோட்டம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் முக்குளிக்க தெரியும் பனிச்சருக்கு தெரியும் குதிரை ஏற்றம் தெரியும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகளில் அவருக்கு குதிரை ஏற்றம் மிக பிடித்த விளையாட்டாக இருந்தது இப்படி மிக துடிப்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ரீப்ஸின் வாழ்க்கை தலைகீழாக மாறியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி தன் குதிரை மீதமர்ந்து அவர் சாகசங்கள் புரிந்து கொண்டிருந்த போது 
சற்று மிரண்டு போன குதிரை முன்பக்கமாக அவரை தூக்கி அடித்தது குதிரையின் கடிவாளத்தில் ரீப்ஸின் கைகள் மாட்டிக்கொள்ள அவர் தலை குப்புற கீழே விழுந்தார் முதுகெலும்பின் முதல் இரண்டு எலும்புகள் நுறுங்கின அந்த கணமே கழுத்துக்கு கீழ் அவரது உடல் செயலிழந்தது மூச்சு விடக்கூட முடியாமல் தவித்த அவருக்கு உடனடி மருத்துவ உதவி வழங்கப்படாதிருந்தால் அந்த கணமே அவர் உயிர் பிரிந்திருக்கும் மிக நுண்ணிய அறுவை சிகிச்சை செய்து அவரது தலையை முதுகெலும்போடு இணைத்தனர் மருத்துவர்கள் ஆறு மாதங்கள் நியூஜெர்சி மருத்துவமனையில் இருந்தார் ரீவ்ஸ் தான் வாழ்ந்த ஒவ்வொரு கணத்தையும் மிக துடிப்பாக செலவழித்த ஒருவர் தன் சுண்டு விரலை கூட அசைக்க முடியாத நிலையை அடையும் போது அது எவ்வளவு பெரிய வேதனையாக இருக்கும் என்பதை வார்த்தைகளால் வர்ணித்துவிட முடியாது எனவேதான் தற்கொலையை பற்றியும் சிந்தித்தார் ரீவ்ஸ் ஆனால் தன் மனைவி பிள்ளைகளுக்காகவும் இதுவரை தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் கற்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் உயிருள்ள வரை போராட தீர்மானித்தார் தான் புகழ்பெற்ற நடிகன் என்பதால் தன் மீது அனைத்துலக கவனம் பதிந்திருந்ததை நன்கு அறிந்த ரீவ்ஸ் முதுகெலும்பு காயங்களுக்கான ஆராய்ச்சியில் அதிகம் செலவிடுமாறு அமெரிக்க அரசாங்கத்தையும் உலக நாடுகளையும் கேட்டுக்கொண்டார் உடல் குறை உடையோருக்கான வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று குரல் கொடுத்தார் அதோடு நின்றுவிடாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு கிறிஸ்டபர் ரீவ் அறக்கட்டளையை நிறுவி உடற்குறையுடையோரின் நலனுக்காக நிதி திரட்டும் முயற்சிகளை தொடங்கி வைத்தார் டெம்செல் ரிசர்ச் எனப்படும் மூல உயிரணு ஆய்வுக்காக குரல் கொடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டில் டில் மீ என்ற தலைப்பில் தன்னுடைய சுய சரிதையை எழுதினார் அதிகம் விற்பனையாகும் நூல்கள் பட்டியலில் அது இடம் பிடித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு அகாடமி விருது வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொள்ள அவர் அழைக்கப்பட்டார் அட்லாண்டாவில் நடைபெற்ற உடற்குறையுடையோருக்கான ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் அறிவிப்பாளராக கலந்து கொண்டார் தொடர்ந்து பல்வேறு அமைப்புகளும் பல்கலைக்கழகங்களும் அவரை பேச அழைத்தன உடல் மறுத்த போதும் உள்ளம் ஒத்துழைத்தது தாதியரின் துணையுடன் எல்லா அழைப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டு உலகுக்கு தன்னம்பிக்கை என்ற விலை மதிக்க முடியாத பண்பை பறைசாற்றினார் ரீவ் பல நிகழ்ச்சிகளில் உயிரை உறுக்கும் வலியை பொறுத்துக் கொண்டு அவர் உதிர்த்த புன்னகையை உலகம் கலங்கிய கண்களோடு பார்த்தது கழுத்துக்கு கீழ் எந்த பாகத்தையும் அசைக்க முடியாமல் கிட்டத்தட்ட காய்கறி போல் ஆகிவிட்டது அவரின் உடல் ஆனால் உள்ளம் மட்டும் வலிமை குன்றாமல் இருந்தது அவருக்கு சிகிச்சை அளித்த வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழக மருத்துவர் டாக்டர் ஜான் மெக்டானல் தன் வாழ்நாளில் தான் சந்தித்தவர்களில் கிறிஸ்டபர் ரீப்ஸை போன்ற மனோதிடத்தை வேறு எவரிடத்திலும் கண்டதில்லை என்றும் இதற்கு முன் இது போன்ற காயம் ஏற்பட்டவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்றுதான் கருதப்பட்டது ஆனால் இவருக்கு பிறகு நம்பிக்கை என்றால் என்ன என்பதை நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றும் கூறினார் அந்த நிலை நமக்கு ஏற்பட்டிருந்தால் நாம் எல்லாம் முடங்கி போயிருந்திருப்போம் ஆனால் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு A Step Toward Tomorrow என்ற தொலைக்காட்சி படத்தில் சிறிய வேடத்தில் நடித்தார் அதே ஆண்டு In the Gloaming என்ற HBO படத்தை சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டே முதன் முதலாக இயக்கினார் அந்த படம் ஐந்து அமி விருதுகளுக்காக முன்மொழியப்பட்டது கேபிள் ஏஸ் விருது வழங்கும் விழாவில் அந்த படம் நான்கு விருதுகளை வென்றது விபத்து நிகழ்ந்ததிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆண்டுகள் சூப்பர்மேன் என்ற பெயருக்கு ஏற்ப அசாதாரணமான மனோதிடத்தை உலகுக்கு படம் பிடித்து காட்டி பல துவண்டு போன உள்ளங்களுக்கு உத்வேகத்தை அளித்த கிறிஸ்டபர் ரீஃப் தமது ஐம்பத்தி இரண்டாவது வயதில் காலமானார் அவரது உடல் நம்மை விட்டு மறைந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் நமக்கு விட்டுச் சென்றிருக்கும் நம்பிக்கை என்ற ஒளி என்றும் மறையாதிருக்கும் அவருக்கு மரணத்துக்கு பிந்திய கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்தது நியூ ஜெர்சியின் ரஜஸ் பல்கலைக்கழகம் டோனி புரூக் பல்கலைக்கழகமும் அவருக்கு கௌரவ பட்டம் வழங்கி கௌரவித்தது கனவுகள் பற்றியும் தன்னம்பிக்கை பற்றியும் அவர் உதிர்த்த வார்த்தைகள் இவை கவனமாக கேளுங்கள் நம்முடைய பெரும்பாலான கனவுகள் ஆரம்பத்தில் நிச்சயம் நடக்க முடியாதவை போல் தோன்றும் சற்று முயன்றால் அவை நனவாகலாமே என்று தோன்றும் பின்னர் நம் முழு பலத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் வரவழைத்து முயலும் போது அதே கனவுகள் நனவாக முடியாமல் போகாது என்ற நிலை ஏற்படும் ஆம் கிறிஸ்டபர் ரீஃப் வாழ்ந்து காட்டியது போல் கனவு காணுங்கள் அந்த கனவை நனவாக்க தன்னம்பிக்கையை முதலீடு செய்யுங்கள் நிச்சயம் வானம் வசப்படாமல் போகாது எங்களுடைய நிகழ்ச்சி
நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்